。哎，大家好，我是艾丽，欢迎继续收看我的《巴黎风尘日记》。昨天晚上和在美国的朋友聊天，可能是他们在加州或者是华州、华盛顿州，中国的食物都比较丰富，然后跟我拉了好多仇恨，比如说奶茶呀、啊。外卖呀、啊，我就搜索了一下我周围的外卖，实在是很有限，然后就说起来想吃火锅，弄得我从昨天晚上到今天早上，头脑里头想的唯一的东西就是火锅，所以早上起来第一件事就去到中国超市去买了一包火锅底料。可惜我太高估自己的吃吃辣的能力，虽然我是武汉人，武汉人似乎都很能吃辣，可是我在武汉人当中的吃辣的能力。真的是不行，我现在肚子都感觉是一阵翻滚。好吧，就是这也这种事情也只能在封城当中才能出现，因为平时想吃你就自己出去吃了嘛，但现在都要靠自己。越是在靠自己的时候，你就嘴馋，你就这也想吃那也想吃，然后现在就只能自己受苦了。说到呃和美国朋友的聊天，我们同样谈到一个话题，就是目前。中美的这种对立，似乎往着越来越极端的方式在走。朋友甚至说，两国的政府都为了甩锅，嗯，向对方的政府施压。但是在人民当中，这种冷战思维的扩散，让我更感到非常的恐慌。就这个礼拜的早些时候，当美国的疫情往越来越恶化的趋势发展的时候，我看到有晚上。标题就是中国沈阳的一家饭店打出了一个横幅，嗯，说庆祝美国疫情越来越严重。我们要点开任何起来的视频，因为看到标题就已经让我们全身产生厌恶。我难以想象，当其他国家受到同样在中国肆肆虐了很多地方和人民的疾病。居然有人能够说我们庆祝这个疫情，在我看来，这典型的是缺乏对生命的敬畏。不管是哪里人，不管这个人生活在世界的哪个角落，那都是一条人命啊！所以我们没办法冷冷静的说庆祝这个疫情，而且从另一个方面也表现出，目这是目前中国普通人民对美国的仇恨。当然，我必须承认，像沈阳的这家饭店，毕毕竟还是极少数。可是最近一段时间来，朋友圈发的各类文章，就比如说国国内很多人质疑以美国为首的西方社会对中国抗击疫情的各种形式的质疑，就是说，嗯，就是因为这中国的制度，让其他的国家没法公平的对待中国的一切行为。提到很多的，就比如拿《纽约时报》一篇做武汉封城和意大利封城文章的对比，我也承认了这是事实。可是你怎么没有人提到最近《纽约时报》上发表的另外一篇文章，说中国的封城为全世界省下的时间全被浪费呢？所有的东西他们都只给你看他想传播或他想宣传的事情。我觉得我们应该更广阔的接收。各类的新闻和各类的事实，你才能够更辩证的去看待目前的事情。就拿《纽约时报》为例吧，你们也可以看到不同的声音在同一家媒体中不同时间的发表，这更表明了媒体自由、新闻自由、言论自由对一个社会的稳定运行有一个多么重要的作用。我接下来想说的事情可能会击碎一些中国人的玻璃心，可是我一直都不得其解，也想拿出来和大家讨论一下。出国这么久，看到很多中国的新闻的时候，我个人的感受是一种缺乏对生命的敬畏。我不知道为什么，看起来似乎是中国人特别缺乏对生命的敬畏。我本人不相信。人的，人的种族，不管是他生活在世界的哪个角落，在最初对生命的敬畏是不同的。但为何在中国现在显得尤其缺乏呢？难道是因为我们的体制，还是因为其他的原因呢？为什么我会这样说呢？就比如说
看看最近的新闻，中国向西班牙出口了一批不合格的检验试纸，我真的难以想象，在这种时候，一个试纸可能是关系到一条人命的时候，居然还有黑心的厂家会生产不合格的试纸，然后再想到在疫情期间，我们看到了多少做黑心。不合格口罩的新闻，还有就是在武汉用垃圾车运送爱心肉的事情，再不用谈到前几年发生的假疫苗的事情。我自己本身是做疫苗的，那时候对这个事情尤其敏感，我真的难以想象有多少的儿童因为打了假疫苗。我们且不说那些假疫苗而。变成很畸形的一些事情，我们就是说打了无效疫苗的那些人，在这个整个社会当中，那就是隐形的炸弹呐、啊！一旦被传染，这个力广传播度可能是非常快。就比如说，我们现在已经知道新冠疫情的传播速度远远低于天花麻疹，那当时他们很多天花麻疹的疫苗都是无效的，那传播起来会是有多可怕啊？更不用谈到更早时候发生的。黑心棉、黑心奶粉、地沟油，为什么会这样呢？难道只是利益的驱动吗？我当然知道利益很重要，尤其是在在西方国家，同样是你们叫他资本主义，没有资本，什么事情都做不下去。但是至少对生命的敬畏，资本应该有良心，资本应该知道什么事情可以做，什么事情不能做。这个是让我最不得其思的，为什么在中国会有那么多人做一些缺乏良心的事情呢？我在这里不是要标榜我自己有多善良，我一点都不善良，我很多时候非常的憋气。我好多朋友说：“阿宇，你怎么会这么命？”我就是这样，我有时候会说很伤人心的话，自己说过之后都觉得我为什么不体谅一下当事人的心？但是我的底线是，所有的事情只要不危及到生命。不是说你这样做就是对的，但至少来说是可以原谅的。但是如果是危及到生命的，那就是不可原谅的。这就是我认为每个社会应该有得到的标准。我再聊另外一件事情，我也想听听你们的意见。我昨天晚上收到一个朋友的 WhatsApp 信息。这个朋友以前关系还不错，但我搬到了巴黎以后，疏于联系也很少有聊天，偶尔就是互相问候一下而已。他昨天那条消息大大大致，他昨天的那条，他昨天那条消息大致就是说：“嘿，朋友，给你一个很有用的消息，是第一个患新冠病毒的人如何战胜病魔的。”真的，这条消息很有用，我希望他对你。有帮助，而且如果你觉得有用，请转发给其他的朋友。接着就是一条语音信息，一条语音信息就是典型的法国人或者是欧洲人学讲中文的一段二十秒的音频，大概就是嗡嗡呀呀，你们能不能就是你一听就是嘲笑中国的那种，嘲笑中国人或者是歧视中国人的那种，呃、一段录音。我当时晚上看了之后，心里一顿发毛。我当时本来就想打电话骂过去，可是因为是晚上，我就让我自己平静了一下。今天早上我问了好几个朋友，就看，就想问他们，你们觉得这个我是不是应该感觉到受到了歧视？我是不是应该怼回去？是不是应该就应该把这个朋友黑掉？问的当然都是在海外的华人了。问了三个，普遍的都认为就把它当个笑话吧，也有。和我一样觉得这明显就是歧视，我们应该把他骂回去，而且让他不要再开类似的玩笑。最后我的做法是，我没有回复，我也没有把他呃黑掉，我就把这个人删除了。如果是你，你该怎么做呢？
就叫我要叫我用我家酒，从今我家门外有个要我叫我呀，混混不搞哎呀，不平要也不见得过中央我家，今天我家你进中。